డాక్టర్ బీఆర్ అంబేద్కర్ తెలంగాణ రాష్ట సచివాలయంలో మంత్రి తెలసానితో భేటీ అయ్యారు బత్తిన సోదరులు ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ మంత్రి తెలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ మాట్లాడుతూ చేప ప్రసాదం పంపిణీకి అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తామని వివరించారు చేప ప్రసాదం కోసం ఇతర రాష్ట్రాలు దేశాల నుంచి లక్షలాది మంది వస్తారని వెల్లడించారు ఇలాంటి ఇబ్బందులకు గురి కాకుండా అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు తెలంగాణ మంత్రి తెలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ అవసరమైన చేప పిల్లలను మత్స్య శాఖ ఆధ్వర్యంలో అందుబాటులో ఉంచుతామన్నారు ఈ నెల ఇరవై నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్ లో అన్ని శాఖల అధికారులతో ప్రత్యేక సమావేశం నాలుగు నుంచి ఐదు లక్షల జనాలు వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి అవకాశాలు ఉన్నాయి అదే విధంగా పెద్ద ఎత్తున రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు చేస్తున్నది ఇప్పటి వరకు తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారి ఆధ్వర్యంలో మా కుటుంబ సభ్యులు మరి కమిషనర్ గారు పోలీస్ కమిషనర్ గారు ఫిషరీస్ కమిషనర్ గారు మున్సిపల్ కమిషనర్ గారి వారితో మీటింగ్ అనేది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇప్పటి వరకు కూడా ఎలాంటి ప్రసాదం పంపిణీ కోసం ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలనేది సూచించడం జరిగింది తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు జూన్ తొమ్మిదో తేదీ ఉదయం ఎనిమిది ఇంటి నుంచి ఇరవై నాలుగు గంటలు జూన్ పది ఉదయం ఎనిమిది ఇంటి వరకు ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్ లో ప్రసాదం పంపిణీ జరుగుతుంది దాని తర్వాత మా ఇంటి దగ్గర ఎంత మంది వచ్చినా కానీ జనాలు కంగారు పడకుండా తోపులాట చేసుకోకుండా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నిదానంగా వచ్చి తీసుకోగలరని వినవించుకుంటున్నాం ఇది ఇవాళ మినిస్టర్ గారు శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు మా బత్తిని సోదరులను పిలిచి అలాగే కమిషనర్ గారు మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు పోలీస్ కమిషనర్ గారు ఫిషరీ కమిషనర్ గారు వాళ్ళతోటి మీటింగ్ అరేంజ్ చేశారు మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ యథావిధి ప్రతిసారి ఎలా అయితే అరేంజ్మెంట్స్ చేస్తుందో ఈసారి కూడా అలాగే ఇంకా దానికంటే ఇంకా ఎక్కువ బ్రహ్మాండంగా చేస్తానని మినిస్టర్ గారు చెప్పారు అలాగే మళ్ళీ ఎల్లుండి ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్ లో కూడా మమ్మల్ని పిలిచారు అన్ని అన్ని డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళని పిలిచి అరేంజ్మెంట్స్ ఎట్లా ఎలా జరగాలనో అన్ని వివరిస్తా అని అని చెప్పారు అయితే ఎల్లుండి పొద్దున పది గంటల గట్ల ఫోన్ అది రమ్మని చెప్పారు మళ్ళీ అందరం సమావేశం అయ్యి అరేంజ్మెంట్స్ ఎలా కావాలి బ్యారిగేటింగ్ ఎట్లా కావాలి ఇవన్నీ లైటింగు పోలీసు ఫైర్ వాటర్ అన్ని డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళని పిలిచి అక్కడ ఎల్లుండి కూడా మాతో మీటింగ్ మమ్మల్ని రమ్మన్నారు అక్కడ కూడా ఇంకా ఏమన్నా ఉన్నాయా అక్కడ మళ్ళీ మీటింగ్ చేశారు ప్రజా సమస్యల పరిష్కారమే ప్రధాన ఎజెండాగా ఈ నెల ఇరవై ఐదున జట్టర్లలో భారీ బహిరంగ సభను నిర్వహిస్తున్నట్లు పీసీసీ సీనియర్ ఉపాధ్యక్షులు బల్లు రవి తెలిపారు మల్లు బట్టి విక్రమార్క పీపుల్స్ మార్చ్ పాదయాత్రలో భాగంగా ఈ సభను ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు స్థానిక నాయకులతో కలిసి సభ ఏర్పాట్లను మల్లు రవి పర్యవేక్షించారు కట్టెల పోయి పెట్టుకుని ఉడుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది అప్పుడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు నాలుగు వందల యాభై ఉండే ఇప్పుడు పన్నెండు వందల యాభై అయింది బతకటమే కష్టం అవుతుంది అనే పరిస్థితిలో మహిళలు ఎక్కువగా ఈ సమస్య మేము చెప్తున్నారు దీని పరిష్కారం ఏంటంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ చెప్పేది ఐదు వందల రూపాయలకే గ్యాస్ సిలిండర్ ని ప్రజలకు అందిస్తారు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఎప్పుడు రుణమాఫీ చేస్తారని ఇంతవరకు ఆ రుణమాఫీ చేయలేదు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రాగానే రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో రైతులందరికీ లక్ష రూపాయలే కాకుండా రెండు లక్షల రూపాయల మాఫీ ఏక మొత్తం ఒకేసారి చేస్తామని చెప్తున్నాం సీఎం కేసీఆర్ పై వైఎస్ శర్మిల వ్యంగ్యాస్తాలు సంధించారు కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావు ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక తన పేరును కమిషన్ల చంద్రశేఖర్ రావుగా మార్చుకున్నారంటూ విమర్శలు గురిపించారు కమిషన్ల కోసమే ప్రాణహిత చేవల్ల పాలమూరు రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టులను రీడిజైన్ చేశారని ఆరోపించారు రీడిజైన్ చేసి సాగునీరు ఇస్తున్నారంటే అది కూడా లేదన్నారు పాలమూరు ప్రాజెక్టులో ఒక ఎకరాకు కూడా నీళ్లు పారించలేదని ఏ ప్రాజెక్టుకైనా మెగా కృష్ణారెడ్డికి కట్టబెట్టి కమిషన్లు దోచుకుంటున్నారని శర్మిల ఆరోపించారు లక్ష్మీదేవిపల్లి రిజర్వాయర్ నిర్మాణ పనులపై షాద్నగర్ 
పట్టణంలోని అఖిల పక్షం ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన మహాధర్నలో శర్మిల పాల్గొన్నారు ఎనిమిది సంవత్సరాలు అయిపోయింది కేసీఆర్ గారు మాటిచ్చి పాలమూరు రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టు ను రెండు సంవత్సరాలలో నలభై ఎనిమిది నెలల్లోనే పూర్తి చేస్తానని చెప్పాడు కేసీఆర్ గారు ఎన్ని నెలలు పూర్తయినాయి ఎన్ని సంవత్సరాలు పూర్తయినాయి ప్రాజెక్టు మార్తం పూర్తయిందా తాటడు మట్టడు కూడా తీసిపోయలే ఇప్పుడేమో అసలు పర్మిషన్ లే లేవంటున్నారు ముప్పై రెండు వేల కోట్లతో ఉన్న ప్రాజెక్టు గాను ఇరవై రెండు వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టినాక అసలు దానికి పర్మిషన్ లే లేవంటున్నారే మరి పర్మిషన్ లేకపోతే ఎందుకు ఖర్చు పెట్టారు ఆఖరికి తొంభై టీఎంసీలతో ఉన్న ప్రాజెక్టు ని కాస్త ఇప్పుడు కోర్టులో కోర్టు మొట్టికాయలేస్తే తొమ్మిది టీఎంసీలు గారు చెప్తున్నారే సాగునీటి ప్రాజెక్టు గా చేయాలనుకున్న ప్రాజెక్ట్ లేదు తాగునీరు ప్రాజెక్ట్ అనే చెప్తున్నారు ఎన్ని అబద్ధాలు చెప్తారు ఎన్ని మోసాలు చేస్తారు ఎంతకాలం ఈ మోసం అందుకే చెప్తున్నా కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నంత కాలం రైతుకు శాపమే కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నంత కాలం పాలమూర్ రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టు పూర్తి అవ్వదు కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నంత కాలం ఈ లక్ష్మీదేవి పల్లి రిజర్వాయర్ కాదు అందుకే కేసీఆర్ ని సాగనంపాలి సర్కారు మారాలి పోని బీజేపీ పార్టీ అయినా ఏమైనా చేసిందా ప్రజలకు అంటే పాలమూర్ రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టు జాతీయ హోదా ఇస్తామని బీజేపీ పార్టీ చెప్పలేదా కృష్ణ బోర్డు వాళ్ళ చేతుల్లోనే ఉంది కదా పోని ఎన్ని సార్లు మనకు సాయం చేసి ఉండొచ్చు కానీ చేయకుండా బీజేపీ పార్టీ రాజకీయాలు చేసి మత తత్వ పార్టీ బీజేపీ పార్టీ మతం పేరుతో చిచ్చు పెట్టడం ఆ చిచ్చులో వాళ్ళు చలి కాచుకోవడం ఇదే కదా బీజేపీ పార్టీకి తెలిసిన రాజకీయం అందుకే చెప్తున్నా మళ్ళీ మళ్ళీ మోసపోకడం మార్పు రావాలి సర్కారు మారాలి అప్పుడే రైతులు బాగుపడతారు అప్పుడే మన బిడ్డలకు ఉద్యోగాలు వస్తాయి అప్పుడే ఇల్లులు వస్తాయి అప్పుడే ఎవరికైనా ఏ వర్గానికైనా అటు రైతులకైనా అటు ముసలోలకైనా ఎస్సీలకైనా బీసీలకైనా న్యాయం జరగాలి అంటే సర్కారు మారాలి తొమ్మిదేళ్లు కేసీఆర్ గారి సర్కారును చూసాం తొమ్మిదేళ్లు కేసీఆర్ గారి పరిపాలనను చూసాం ఏ వర్గానికి మేలు చేశాడు కేసీఆర్ గారు ఒక్క బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు తప్ప ఎవరైనా బాగుపడ్డారా అందుకే చెప్తున్నా ఏరు దాటేంత వరకే ఓడం వల్ల ఏరు దాటినాక బోడం వల్లన్న బోడి గుండు ఎలక్షన్లు వస్తున్నాయి ఎలక్షన్ల కోసమే కేసీఆర్ గారు మిమ్మల్ని వాడుకుంటారు ఇంతమంది అక్క చెల్లెలు ఉన్నారు మళ్ళొక్కసారి చెప్తున్నా మళ్ళీ మోసపోకండి ఈసారి మోసపోయారంటే మన తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఎవరు రక్షించలే సర్కార్ని మార్చుకుందాం నీళ్లు తెచ్చుకుందాం ఇక్కడ లక్ష్మీదేవి పల్లి రిజర్వాయర్ ని తెచ్చుకుందాం వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ మాటిస్తుంది మేము పాదయాత్ర చేసినప్పుడు మూడు వేల ఎనిమిది వందల కిలోమీటర్లు రాజశేఖర్ రెడ్డి బిడ్డ పాదయాత్ర చేసింది ఆ పాదయాత్రలో భాగంగా నలభై రెండు రోజుల పాదయాత్ర ఇదే ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో సాగింది సాగినంత కాలం కూడా మేము నల్ల బ్యాడ్జీలు కట్టుకొని పాలమూర్ రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టు ఎందుకు పూర్తి చేయలేదు కేసీఆర్ అని ప్రతి రోజు ప్రశ్నించిన మహబూబ్ నగర్ పట్టణంలో మెతుకు కూడా ముట్టుకోకుండా ఇరవై నాలుగు గంటల పాటు పాలమూర్ రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టు కోసం నిరాహార దీక్ష చేశారు పాలమూర్ రంగారెడ్డి డ్యామ్ దగ్గర ధర్నాలు కూడా చేశారు అదే చెప్తున్నాం ఈ పోరాటం ఇక్కడతో ఆగకూడదు ఈ డ్యాము సాధించి ఈ ప్రాజెక్టులు సాధించుకునేంత వరకు ఇక్కడ రిజర్వాయర్ సాధించుకునేంత వరకు ఆరు వందల మీటర్ల ఎత్తులో ఉన్న ప్రాంతం ఎన్ని మాటలు చెప్పాడు కేసీఆర్ గారు కొండ మీద ఉన్న ప్రాంతం అన్నాడు ఈ కుండ నింపుకోవాలి అన్నాడు కరువు ప్రాంతం అన్నాడు ఈ కరువు ప్రాంతం ఇక్కడ కరువు తాండవం ఆడుతుంది ఇక్కడ లక్ష్మీదేవిని తాండవం ఆడిస్తానన్నాడు కేసీఆర్ గారు ఒక్క మాట అయినా నిలబెట్టుకున్నాడు అందుకే చెప్తున్నా అందరము ఏకం కావాలి ప్రజలు ఏకం కావాలి రాజకీయ పార్టీలు ఏకం కావాలి కేసీఆర్ కి వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేయాలి మళ్ళొక్కసారి చెప్తున్నా వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ పాలమూర్ రంగారెడ్డి ప్రజల పక్షాన నిలబడింది షాద్ నగర్ ప్రజల పక్షాన మేము ఇప్పుడే కాదు మీరు ఎప్పుడు పిలుపునిచ్చినా రాబోయే ఎన్నికలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఎన్నికల కోడ్ అమలు బందోబస్తుపై డీజీపీ అంజనీ కుమార్ సమీక్షించారు ఇంటెలిజెన్స్ శాంతి భద్రతల అదనపు డీజీలు ఇతర పోలీసుల ఉన్నతాధికారులతో కలిసి సిబిలు జిల్లాల ఎస్పీలతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు ఎన్నికల షెడ్యూల్ ప్రకటించినప్పటి నుంచే ఎన్నికల కోడ్ అమల్లోకి వస్తుందని ఈ సందర్భంగా ఎలా వ్యవహరించాలనే విషయాలపై సమీక్షించినట్లు డీజీపీ తెలిపారు so that means in the month of may june july what are the things which we should uh, do the planning then after that once we are approaching the uh, announcement of the schedule then what are the things we will be doing and after the announcement of the schedule the code is supposed to be a force then during the court the ncc model code of conduct for the political parties model code of conduct for the police officers and other departments and then uh the actual preparation of the bandhubas the scheme uh what are the various reports which we have to send on a weekly basis daily basis what are the enforcement drive and so on and so forth so we have uh, somya mishra edg we have abhishek uh, and uh, navin is doing nctp in the academy so he is not there so we will have uh, uh, these two senior officers to talk about about us i would request 
Uh, so we have to start to kindly carry it forward. The important uh, phase is the announcement of the election uh, election schedule. And this is very important because the model code of conduct comes into force. And then there is the filing of nomination and the campaign period starts. This is the period when the candidates list is finalized and then the election really heats up from here. Then finally we have uh, the district security and force deployment plan which is the last stage. Rasta Prabutum Adi Hindu Social Service League Samyuktanga Hyderabad Ravindra Bartilo Pramukha Sanga Samskarta Bagyaredi Varma Nuta Mupayeda Vajayanti Vedical Kanangani Rahincharo Karikramaniki Terengana Sahiti Academy Chairman Gauri Shankar Gai Kuru Saichan Adi Hindu Social Service League Pratidilu Varma Abimanulu Pedetina Palgunaro Bagyaredi Varma Chesna Sevara Atidilu Konyadaro Bagyaredi Cheritrano Patiam Shalo Chetam Aina Jainti Vedical and Prabutum Adikari Kangan Rahincharam Chala Santoshanga Undani Gauri Shankar and Naro E Vedical Kuma Yemenu Adikarlo, Gai Hazar Kaudam Tokulasanga and Icon Nursan Victim Chesaro, Samavishan Kimukati Vichesna, Telangana, Sahiti Academy Chairman, Gauri Shinkar, Prasangani and Dukoram Tau, Kuncham Udukta Nilakonde. I Nagrashivalo, Banku, Abaranala, Dukanalo, Bari, Dopri Kipatam Vesi, Adanga Durkupina, Ram Tekti, Chedira, Gang by Cyberable Police Lupidi Act to Pray in Charu, Imerego, Jimita Police Lu, Adikar Lakutajaga, Pratipatan Lupambaro, Maharashtra Karnataka, Nuta de Behedu Doprilo, Hatha Yatan Kesilo, Nindutilgo, and Aiduru, Nagrashivaru, Shapurlo, Banku, Abaranala Dukanamlo, April Padakunda, Dopri Kipatam Vesar, Nagaramlo, Kotamuta, Provisions, Natalitans Kuna, Jimita Police Lu, Nindutuni, Dopri Chedanki, Vokorojo Mundo, Alpokitis Kunaro, Prasutam Viranda, Chalapali Jailo, Kaidilga Unaro, Maharashtra Loni Puni, Nagranik Sami Pumlo, Ram Tekti, Prandan Kitchenina. Guru Mutan or Chesaro, Nindutilanta, Patikela Kurale Aina, Rendwella Padamurunchi, Maharastalo, Nira Chesto, we with the case in Lo Parari Lavunarum. Maharasulo Bariga Dopri Chesna Imutapai Akri Police Lu Maharasra Control of Organizing Crime Act Chatam Praya Gincharo Gatamlo Virini Aras Chesan the Kivilina Pune Police Lapai Kal Pluchiri Paro Pune Lona Vala Pimpri Badla Pur Pranthalo Viranta most to wanted Nerekalo Jit Pal Singh Pai Nalpai Edu, Amar Singh Pai Padhan Miri, Lucky Singh Pai Nalpai, Nihal Singh Pai Nalpai, Nishant Pai Mupai Kesle Ho Nai. Iva Ni Dopri Hatya Yatnam Dhari Kesle. Tu Paakulu Mina Ha Dopri Chese Prantha Lo Nai Itar Aayidhalu Vastu Bolli Samukhu Chukun Taro. Chori Chese Samayamlo Yevare Na Adu Parte Nirdakshinenga Hatamaru Star Viru. Punjab Lo Marosari Pakistani drone Patubarindi Amrisa Jilaloni by Ni Raj Putana Gramam Bada Bodron Antajati Sarihadun Datarani BSF Balagar Gurthin Chai Dinto Danpe Kalpuja in a Sainiklu Nela Kulcharo Danan Chuo Kavarnus Fathim Cheskunaru Andilo Rendu Point Oka Kilora Hera in Unatu Gurthin Charo Kaga Katanal Gurujilo Amrisa Jilaloni I do drone to Patubaradam Vishesham Exo Chavalis Vahini BSFK Nafrine 
जो कि मेरे ट्रूप्स हैं इन्होंने आज बी ओ पी राजताल के एरिया में ऑपरेशन किया था जिसमें एक दुश्मन के ड्रोन को मार गिराया है और साथ में कॉन्ट्राबैंड भी सीज किया है जो कि सस्पेक्टेड टू बी हीरोइन है फिलहाल ये भी ऑपरेशन जारी है और जो सामान हमने सीज किया है इसका भी असेसमेंट चल रहा है इसमें और बाकी का डिटेल हम इसके असेसमेंट के बाद कल दे पाएंगे సీనియర్ నటుడు శరద్ బాబు మరణంతో తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో విషాదం నెలకొంది గత కొన్ని రోజులుగా తీవ్ర అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న శరద్ బాబు సోమవారం మధ్యాహ్నం హైదరాబాద్ ఏఐజి ఆసుపత్రిలో తుది శ్వాస విడిచారు కాగా ఆయన మృతిపై సీనియర్ నటుడు మురళీ మోహన్ స్పందించారు ఆసుపత్రిలో శరద్ బాబు భౌతిక కాయాన్ని సందర్శించిన అనంతరం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు మనందరి అభిమాన నటుడు శరద్ బాబు మృతి చెందడం తీవ్ర విచారకరమని పేర్కొన్నారు శరద్ బాబు బతకడం కష్టమని సందేహిస్తూనే ఉన్నామని కానీ ఇంత త్వరగా వెళ్లిపోతారని మాత్రం అనుకోలేదని వ్యాఖ్యానించారు ఐదు భాషల్లో అనేక చిత్రాలు దాదాపుగా రెండు వందల యాభై చిత్రాలకు పైగా ఆయన నటించాడు అందుకని పరిశ్రమ తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమ ఎక్కడే ఉన్నది కాబట్టి ఇక్కడ చాంబర్కి మార్క్ దగ్గర దగ్గరికి రావాలని ఇక్కడ తీసుకొచ్చి కొంతమంది ఇక్కడ సుదర్శనం చేసుకునే అవకాశం లేకుండా తీసుకొని కరెక్ట్ కాదని చెప్పి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ ఒప్పించి చెప్పే ఒప్పించాం ఇప్పుడు సిక్స్ కల్లా బాడీ ఇక్కడ వస్తుంది సిక్స్ టు ఎయిట్ ఇక్కడే ఉంటుంది చూడదలుచుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా ఈ టైం లో ఎయిట్ లో అక్కడ ఇక్కడ వచ్చేస్తే ఎయిట్ ఓ క్లాక్ కి ఇక్కడ నుంచే డైరెక్ట్ గా చెన్నై అంబులెన్స్ లో తీసుకుంటారు కాబట్టి ఒక మంచి నటుడిని ఒక మంచి మిత్రుని మిస్ అయ్యవనే బాధ మాత్రం చాలా ఎక్కువగా ఉంది ఎప్పుడు ఎవరిని కూడా ఏదో నొప్పిస్తక తాను ఒక అన్నట్టుగా అందరితోటి సరదాగా ఉండేవాడు అందరితోటి కూడా అది అభిమానంగా ఉండేవు రమాప్రభ గారికి పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత కొంచెం కాదు బాగానే ఉంది చాలా సంవత్సరాలు ఆయన ఒక ఆయన వారు రాజన్ ప్రసాద్ ఇద్దరు కూడా అయ్యప్ప మాల ప్రతిపక్షేవారు అప్పటికి నేను ఇంకా అయ్యప్ప మాల మంగళకి కానీ ప్రతి సంవత్సరం వాళ్ళ ఇంట్లో జరిగే పూజలకు వెళ్ళి దగ్గర ఉండి వాళ్ళ గిరిములు దగ్గర బయలుదేరే వచ్చి కూడా అక్కడే ఉండేవాడిని తర్వాత నేను కూడా మొదలు పెట్టేది కూడా ఆ పౌరులకు కలిసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి మా జయవేరి బ్యానర్లో కూడా ఆయన సినిమాలు యాక్ట్ చేశారు అలాగే ఇతరుల బ్యానర్ సినిమాల్లో మేము ఆయన నేను కూడా కొన్ని కలిసి చేయడం జరిగింది ఒక మంచి నటుడు అందరితోటి కూడా బాగుండే మనిషి తమిళలో రజనీకాంత్ గారు కమల్ హాసన్ గారు ఇక్కడ చిరంజీవి గారు అందరూ అక్కడ హీరో కృష్ణ గారు అందరితోటి కూడా చేసి మోహన్ బాబు గారు అందరితో కూడా యాక్ట్ చేసిన మంచి మనిషి దాదాపుగా యాభై సంవత్సరాలు అయింది ఆయన కూడా అక్కడ నుంచి రెండు వందల యాభై సినిమా దాకా నటించారు నటి డింపుల్ హయాతి ఐపీఎస్ అధికారి ట్రాఫిక్ డీసీపీ రాహుల్ హెగ్డేకు మధ్య వివాదం తారాస్థాయికి చేరింది డింపుల్ హయాతిపై జూబ్లీ హిల్స్ పీఎస్ లో కేసు క్రిమినల్ కేసు నమోదు కావడం వివాదం చర్చనీయాంశంగా మారింది మరోవైపు అధికారాన్ని అడ్డం పెట్టుకుని తప్పును కప్పుపుచ్చుకోలేరంటూ డింపుల్ ట్వీట్ చేయడంతో ఈ వివాదం మరింత ముదురుతోంది ఇదే వివాదంపై స్పందించిన ట్రాఫిక్ డీసీపీ రాహుల్ హెగ్డే డింపుల్ హయాతితో తనకు పర్సనల్ గా ఎలాంటి గొడవ లేదని తెలిపారు గత కొన్ని రోజులుగా డింపుల్ హయాతి కార్ ని తన కారుకి అడ్డంగా పెడుతుందని ఆరోపించారు తన డ్రైవర్ చెప్పినా వినకుండా రిపీట్ చేశారన్నారు తన కారును తన్ని ఢీకొట్టిందని తెలిపారు తన డ్రైవర్ చట్ట ప్రకారం జూబ్లీ హిల్స్ పీఎస్ లో కంప్లైంట్ ఇచ్చాడని పోలీసులు విచారణ చేస్తున్నారని వెల్లడించారు సీసీటీవీ ఫుటేజ్ లో కూడా డింపుల్ హయాతి కారును కాలుతో తన్ని ఢీకొట్టినట్లు ఉందన్నారు ఆమె కారుపై చలాన్లు ఉన్నట్లు తనకు తెలియదన్నారు డీసీపీ రాహుల్ కానీ కొంచెం బ్యాడ్ గా బిహేవ్ చేస్తున్నట్టు వాళ్ళ రాహుల్ హెగ్డే సంబంధించిన సిబ్బంది కంప్లైంట్ ఇచ్చారు అయితే రీసెంట్ గా మొన్నటి రోజు రాహుల్ హెగ్డే సంబంధించిన కారు ని పార్కింగ్ పెట్టిన టైంలో ఆమె కారును ఢీ కొట్టడంతో పాటు ఎందుకు ఢీ కొట్టామని అడిగినందుకు రాహుల్ హెగ్డే సంబంధించిన డ్రైవర్ చేతన్ కుమార్ పై దుర్భాషలు ఆడినట్టు కూడా తను తన కంప్లైంట్ లో జూబ్లీల్స్ పీఎస్ లో కంప్లైంట్ చేశారు అయితే ఈ కేసు పైన ఇప్పటికే కేసు నమోదు చేసుకున్న జూబ్లీల్స్ పోలీసులు నిన్న డింపుల్ హయతీతో పాటు ఆమెతో ఉంటున్న డేవిడ్ అనే వ్యక్తిని ఇద్దరిని కూడా నిన్న జూబ్లీల్స్ పీఎస్ కి విచారణకు పిలిచారు విచారణ టూ అవర్స్ పాటు ఆమెను విచారణ చేసిన అనంతరం తిరిగి పంపించేశారు మళ్ళీ తిరిగి కనుక మళ్ళీ పిలిస్తే తప్పకుండా విచారణకు రావాలంటూ కూడా 
కూడా పోలీసులు చెప్పినట్టు తెలుస్తుంది అయితే ఈ కేసుకు సంబంధించి ఇక్కడ ఏం జరిగింది ఏంటి అనేది పూర్తిగా దీనికి సంబంధించిన సీసీ ఫుటేజ్ కూడా ఇప్పటికే పోలీసులు కలెక్ట్ చేశారు సో డ్రైవర్ చేతన్ కుమార్ ఇచ్చిన కంప్లైంట్ మేరకు అయితే వాళ్ళు ఇప్పటికే కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు కూడా చేసుకుంటున్నాడు అయితే గత కొన్ని రోజులుగా డింపుల్ హైతి కేవలం ఈ రాహుల్ హెగ్దేకి సంబంధించిన కారు పార్కింగ్ విషయంలో కాకుండా ఇక్కడ ఉన్న ఎవరెవరైతే కింద ఉంటారో దీనికి సంబంధించిన టెనెంట్స్ కు సంబంధించి కార్లకు సంబంధించి ఎప్పుడైనా ఈ కిందికి వస్తున్నట్టయితే వాళ్ళతో కూడా వాగ్వాదానికి దిగుతుందని కూడా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు చెప్తున్నారు ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్నాం ఇదే ఫార్చునర్ కారు టీఎస్ జీరో నైన్ పిఏ వన్ సెవెన్ డబల్ ఫోర్ ఇది ట్రాఫిక్ డీసీపి రాహుల్ హెగ్డేకి సంబంధించిన కారు ఈ కారుకు వెనకాల ఢీ కొట్టింది వాళ్ళకి సంబంధించిన నటి డింపుల్ హైత్ కి సంబంధించిన బెంజు కారుతో రివర్స్ తీస్తుండగా దీనికి ఢీ కొట్టింది ఢీ కొట్టినప్పుడు కూడా ఎందుకు ఢీ కొట్టావని వాళ్ళు అడిగినప్పుడు కూడా రెక్లెస్ గా సమాధానం ఇవ్వడమే కాకుండా వాళ్ళకు ఎవరైతే వీళ్ళ డ్రైవర్ చేతన్ కుమార్ ఉన్నారో చేతన్ కుమార్ తో పాటు వాళ్ళ గన్ మెన్లు వాళ్ళ గన్ మెన్లు ఇద్దరిపై కూడా దుర్భాషలాడినట్టు అయితే వాళ్ళు కంప్లైంట్ ఇచ్చారు అయితే ఇప్పుడు వీళ్ళు పెట్టిన కేసుల ప్రకారం గవర్నమెంట్ ఆస్తులను ధ్వంసం చేసినట్టు వాళ్ళు కంప్లైంట్ ఇచ్చారు ప్రస్తుతం మనం విజువల్స్ లో చూసుకోవచ్చు ఇది దీనికి సంబంధించిన సైడ్ మిర్రర్ కూడా ఇక్కడ పగిలిపోయింది సైడ్ మిర్రర్ తో పాటు వెనకాల కూడా ఢీ కొట్టినట్టు అయితే మనకి ఇక్కడ దీన్ని చూస్తే తెలుస్తుంది అయితే ఈ ఇన్సిడెంట్ జరిగి త్రీ ఫోర్ డేస్ అయినా రాహుల్ హెగ్ అందుబాటులో లేకపోవడం తోటి మొన్న వాళ్ళ వాళ్ళకి సంబంధించిన సిబ్బంది వాళ్ళ డ్రైవర్ అలాగే గన్ మెన్లు కూడా రాహుల్ హెగ్ డే వచ్చిన తర్వాత మొన్న కంప్లైంట్ ఇవ్వడంతో మొన్న కంప్లైంట్ రిసీవ్ చేసుకున్న జూబ్లీ పోలీసులు నిన్న వాళ్ళని ఇద్దరిని కూడా విచారణ పిలిచారు నిన్న టూ అవర్స్ పాటు జూబ్లీ పిఎస్ లో విచారణ చేసి తిరిగి విచారణ అనంతరం అయితే పంపించేశారు ఏడుదలల బాలిక మృతదేహాన్ని సమాధి నుంచి తవ్వి తీసి పోస్టుమార్టం చేసిన ఘటన హైదరాబాద్ బేగంపేట పరిధిలో జరిగింది రసూల్ పురాకు చెందిన భవానీ ప్రసాద్ పావని దంపతులకు నలుగురు పిల్లలు మనస్పర్ధల కారణంగా భార్య భర్త ఇద్దరు విడిపోయి వేర్వేరుగా ఉంటున్నారు ముగ్గురు పిల్లలు తండ్రి వద్ద ఉంటుండగా తల్లి పావని తన ఏడు నెలల చిన్నారి కుమార్తెతో వర్షికతో అన్నయ్యనగర్ లో నివాసం ఉంటుంది బాలిక వర్షిని ఈ నెల ఏడున మృతి చెందిన విషయం తండ్రికి చెప్పకపోవడంతో ఆలస్యంగా తెలుసుకున్న భవానీ ప్రసాద్ తన చిన్న కుమార్తె మృతిపై అనుమానాలున్నాయని బేగంపేట పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు తండ్రి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు పర్షిగుట్ట శ్మశాన వాటికలో ఖననం చేసిన బాలిక మృతదేహాన్ని తవ్వి తీశారు అనంతరం వైద్యులు పోస్టుమార్టం నిర్వహించారు నివేదిక అందించిన తర్వాత తగు చర్యలు తీసుకుంటామని పోలీసులు తెలిపారు పాపది సహజ మరణమా లేక హత్య అనే కోణంలో పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాల్లో అధికారుల తీరు నిరసిస్తూ కామారెడ్డి జిల్లా జుక్కల్లో రైతులు ఆందోళనకు దిగారు జుక్కల్ చౌరస్తాలో జాతీయ రహదారిపై ధర్నా నిర్వహించిన రైతులు అధికారులకు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు వారం రోజులుగా కొనుగోలు కేంద్రాల్లో ధాన్యం కొనుగోలు జరగటం లేదని బస్తాల కొరతతో తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నట్లు వాపోయారు అకాల వర్షాలకు నష్టపోయిన రైతులను ఆదుకుంటున్నట్లు ప్రభుత్వం ప్రకటించినా క్షేత్రస్థాయిలో పరిస్థితులు మరోలా ఉన్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు అన్నదాతల ధర్నాతో జాతీయ రహదారిపై వాహనాలు నిలిచిపోయాయి పోలీసులు సముదాయించడంతో ఎట్టకేలకు ఆందోళన విరమించారు అధికారుల పాలకుల నిర్లక్ష్యం వల్ల రామయ్యంపేట మండలం విద్య వైద్యం అభివృద్దికి నోచుకోవడం లేదని నిజాంపేట జడ్పీటీసీ పంజాబ్ విజయ్ కుమార్ అన్నారు మెదక్ జిల్లా రామయ్యంపేట మండల కేంద్రంలో నేడు అఖిల పక్షం నాయకులతో కలిసి జడ్పీటీసీ పంజాబ్ విజయ్ కుమార్ మీడియా సమాపేశం నిర్వహించారు రామయ్యంపేట మండలం గతంలో నియోజకవర్గ కేంద్రంగా ఉండి అభివృద్ది చెందిందని కానీ నియోజకవర్గం పోయిన తర్వాత చిన్న మండలంగా మారి నేడు అభివృద్ది కుంటుపడిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ దేవుడిలాగా అన్ని గ్రామాలను అభివృద్ది చేస్తుంటే స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు అధికారుల నిర్లక్ష్యం వల్లే అభివృద్ది కుంటుపడిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు రామయ్యంపేటలో ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల లేకపోవడం వల్ల విద్యార్థులు ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్లవలసి వస్తుందని తెలిపారు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి నిర్మించినప్పటికీ సిబ్బంది లేకపోవడం వల్ల రామయ్యంపేటలో ఉచిత వైద్యం అందటం లేదని ఆయన తెలిపారు రామయ్యంపేట సమస్యలను ముఖ్యమంత్రి దృష్టికి తీసుకెళ్తే పరిష్కరించి ఉండేవారని అన్నారు రామయ్యంపేట అభివృద్ది చెందాలంటే కేవలం రెవెన్యూ డివిజన్ సాధన వల్లే అవుతుందని రెవెన్యూ డివిజన్ సాధన కోసం అఖిల పక్షానికి తాను సంఘీభావం తెలుపుతూ నిజాంపేట నుంచి రామయ్యంపేట వరకు బుధవారం పాదయాత్ర నిర్వహిస్తున్నట్టు తెలిపారు రెవెన్యూ డివిజన్ ఆకాంక్ష ముఖ్యమంత్రి మంత్రికి తెలిసే విధంగా పాదయాత్రలో ఐదు మండలాలకు చెందిన ప్రజలు పాల్గొని విజయవంతం చేయాలన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో నిజాంపేట జడ్పీటీసీ పంజాబ్ విజయ్ కుమార్ బీఆర్ఎస్ నాయకులు పుట్టి అక్షయ్ కుమార్ నార్లాపూర్ ఎంపీటీసీ రాజరెడ్డి అఖిల పక్ష నేతలు రమేష్ రెడ్డి యనిశెట్టి అశోక్ చింతల శేఖర్ అల్లాడి వెంకటేష్ రెడ్యమైన నరేష్ చాకలి వెంకటి దోమకొండ
ఇక్కడ నిజంగా అభివృద్ధి చెందాలంటే విద్య వైద్యం ఆరోగ్యం ఆర్థిక స్థితిగతులు మారాలంటే ఇక్కడ తిరిగి మళ్ళీ రామాయపేటను పునర్నించుకో నిర్మించుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉన్నది కాబట్టి ఈ ఆవశ్యకతను అదేవిధంగా ప్రజల ఆకాంక్షను ఒక ప్రజాప్రతినిధిగా తెలియజేయాల్సిన బాధ్యత మన పైన కూడా ఉన్నదని లక్ష్యంతో ఈరోజు జేఏసీ మద్దతుగా నేను పాదయాత్రకు రేపు ఏదైతే మరి ప్రారంభించబోతున్నామో ఈ పాదయాత్రకు శ్రీకారం పెట్టడం జరిగింది విజయ్ కుమార్ మీద కావాలని ఆరోపణలు చేస్తూ ఏదో పార్టీ రోజు మరి పార్టీకి రోజు పార్టీకి నష్టం కానీ ఆయనకి నష్టం కాదు అది డెప్యూటీసీ అడ్డానికి అంటే ఇవాళ మొన్న కూడా మొత్తం చేసి వచ్చారు నేను డెప్యూటీసీగా రాజీనామా చేయడానికి కాదు అలా కానీ మంత్రి మంత్రిగా చెప్పని ఇమీడియట్ రెవెన్యూ డివిజన్ కూడా డ్రాప్ తయారవుతుంది ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే గారు కానీ స్థానిక మనం మన జిల్లా మంత్రి వైద్యులు కానీ లేకపోతే మన ఎంపీ గారు కానీ ఎవరు కూడా సుముఖంగా లేరు వాళ్ళ సార్థాలు వాళ్ళ కుంటూట్లో ఇప్పుడు పంజ విజయ్ కుమార్ గారు పాదయాత్ర చేయాలి చిరుత దాడిలో మేక మృతి చెందిన సంఘటన రామయ్యపేట మండలం కార్యాల తాండాలో సోమవారం అర్ధరాత్రి చోటు చేసుకుంది తాండాకు చెందిన నీనావత్ కిషన్ నాయక్ ప్రతిరోజు లాగే తన మేకలను పశువుల కుట్టంలో కట్టేసి ఇంటికి వెళ్లి పడుకున్నాడు అర్ధరాత్రి సమయంలో గుడిసెల నుంచి అరుపులు వినిపించడంతో కిషన్ నాయక్ తో పాటు కుటుంబ సభ్యులు వెళ్లి చూడగా మేక చనిపోయి ఉన్నట్లు తెలిపారు చిరుత దాడి వల్లే తమ్మ మేక చనిపోయిందని బాధితులు వాపోయారు గతంలో కూడా ఈ విధంగానే చిరుత దాడి చేసి గొర్రెల మేకల మందులపై పాటు పశువుల పాకలపై దాడి చేసి ఇదే విధంగా హతమార్చడం జరిగిందన్నారు ఘటనతో ఒక్కసారిగా ప్రజలు భయాందోళనకు గురయ్యారు విషయాన్ని అటవీ శాఖ అధికారులకు తెలపగా మంగళవారం ఉదయం వచ్చి వివరాలు సేకరించారు కాటరాల గ్రామం కాటరాల తండ కాటరాల తండలో మా మేకలు ఉండే నిన్న ఒక రెండు రోజుల కింద ఒక మేక తిన్నది దాని తలకాయనే దొరికింది సార్ దాని తర్వాత రాత్రి పన్నెండు గంటల పన్నెండు గంటల రాత్రి చెన్నై తిని పోగానే అది వచ్చింది కనీసం ఇరవై వేల మేక ఉండే అది దాన్ని ఎత్తుకొచ్చి బయట తినేవారి కల నేను పోయిన పోయి ఆయనతో నేను ఇటు అటు బెదిరి చేసి పడుకున్న పడుకునే వారి కల పొరంగాలు వచ్చి బొర్రె వారి కల అంత పొరంగాలు వచ్చి చూసిరు నిన్న ఒకటి తిన్నది రాత్రి రాత్రి ఒకటి తిన్నది సార్ అది పూరి బతకనిస్తలేదు ఆడలను బోధిస్తలేదు జీవాల కాడికి మొగలను బోధిస్తలేదు మర ఇప్పుడు అందరు భయపడి ఇంట్లోనే ఉంటారు సార్ జీవాలు బళ్ళు ఉన్నాయి గోదలు ఉన్నాయి మేకలు ఉన్నాయి అన్ని ఉన్నాయి కానీ రాత్రి రాత్రి ఒకటి మొన్న ఒకటి రెండు తిన్నాయి సార్ కిషన్ నాయ కిషన్ నాయక్ తండ కాటరాల తండ